ট্র্যাডিশনালি মানে হিস্টোরিক্যালি আমাদের গ্রামগুলোতে আপনারা এই ধরনের এনার্জি দেখেছেন সেই সব এনার্জি একটু দেখাই কারণ হলো যে আমাদের দেশে এখনো তেইশ শতাংশ মানুষ এই ধরনের এনার্জি সোর্স বা ফুয়েল ব্যবহার করে আসছেন তার এটা তো দেখেছেন সবাই ঘুটে বা বড়েও বলে কোথাও কোথাও গোবর দিয়ে সঙ্গে তুষ মিশিয়ে বানানো হয় তারপর দেখছেন এগুলো ইংরেজিতে কাউডাং কাক বলে কেক বলে বাংলাদেশ বাংলায় আমরা অনেকেই ঘুটে বলি বা ছাড়া বলি ছাপড়া বলি নানান কথা বলি এরকম পাতা দিয়ে আমরা সাধারণত খুব সহজ রস জাল দেওয়া কিংবা ধান জাল দেওয়া ধান সিদ্ধ করা এইসব কাজ আমরা এটা এগুলো দিয়ে করি নাড়া দিয়েও সেই একই কাজ করি অনেক সময় আমরা এরপরে একটু আধুনিক জায়গায় আসি যে কাঠ কাঠ দিয়ে সরাসরি তো সেজন্য বনাঞ্চল উজাড় করার কথা উঠে কিন্তু আমাদের গ্রামগুলোতে সাধারণত যে কাঠগুলো ব্যবহার করা হয় তা আমাদের চারপাশের কমন প্রপার্টি বা সাধারণ জঙ্গল বনের সেখান থেকে ব্যবহার করে মোট জ্বালানি গ্রামের যে জ্বালানি তার চল্লিশ ভাগ কাঠ দিয়েই হয় এটা খুব দ্রুত গত এক দেড় বছর এক দেড় দশক হলো এটা এসছে এটা হলো আপনারা জানেন যে তুষ দিয়ে এক ধরনের তুষ কাঠ বলে এটা তৈরি হয়েছে এবং এই হলো আমাদের মোটামুটি ট্রাডিশনাল জ্বালানি এর বাইরে একটা জ্বালানি আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে রাতের রাতের আলোকিত করার জন্য আমরা হিস্টোরিক্যালি প্রাচীন কাল থেকে আমরা রেড়ির তেল বা ভেন্নার তেল রেড়ির তেল ব্যবহার করতাম কখনো কখনো নারকেল তেলও ব্যবহার করা হতো আর সরিষার তেল কখনো কখনো ব্যবহার করা হতো কিন্তু খুব বড় উৎসব হলে বিশেষত আমাদের যেসব উৎসব হিস্টোরিক্যালি ট্র্যাডিশনাল উৎসব বিশ্বত পূজা বা বড় পার্বণ সেক্ষেত্রে ঘি দিয়েই জ্বালানো হতো এটা আর এইটা তারপরে এসছে আমরা গত আমাদের ব্রিটিশ আমলের শেষ দিকে আমরা প্রথম কেরোসিন ব্যবহার করা শুরু করি আমাদের ভারতবর্ষে এবং আমরা খুব কেরোসিন নির্ভর ছিলাম আশির দশক পর্যন্ত এবার আমরা মেইন স্ট্রিমে কিছু এনার্জি সোর্স নিয়ে কথা বলি একেবারেই দেখেন অনেকগুলো একটা পতাকার মতো টাঙানো পরপর যেন জাতিসংঘ সম্মেলনে পতাকা টাঙানো হয়েছে এরকম খুব স্বাভাবিকভাবে আমরা প্রথম ব্যবহার আমি এখানে দেওয়া হয়েছে যেভাবে লিস্টিং করেছি সেটা হলো অক্ষর হিসাবে আগে যেটা যে অক্ষরটা আগে সেটা আগে আমরা ব্যবহার করি কয়লা ফার্নেস অয়েল তারপরে ডিজেল পেট্রোল অক্টেন আমি বাদ দিয়েছি তারপরে ব্যবহার করি হাইড্রো বা জলবিদ্যুৎ ব্যবহার করি এলএনজি লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস এই সেপ মানে হচ্ছে হেভি ফুয়েল অয়েল মানে আমরা সাধারণভাবে একে ফার্নেস অয়েল নামে চিনি এইচ এস ডি মানে হলো হাই স্পিড অয়েল হাই স্পিড ডিজেল যেটাকে আমরা ডিজেল হিসেবে চিনি তারপরে হলো এলপিজি এলপিজি হলো লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস তার আগে এলএনজি লিকুইফাইড ন্যাচারাল গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাসটা আমাদের এখানে সাম্প্রতিককালে এসছে গত দুই বছর তিন বছর হলো দু সালের এপ্রিলে তারপরে এলপিজি অনেক কাল ধরে আছে অনেক প্রথম থেকেই আমাদের এখানে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বা বিপিসি এলপিজি সাপ্লাই করত পরবর্তীতে এখন সতেরোটা কোম্পানি হয়েছে এলপিজির অনেকগুলো কোম্পানি আপনারা নিজেরাই বাজারে দেখে থাকবেন এনএফজি ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস আমরা সাধারণত এটাকে ন্যাচারাল গ্যাস বলি সবসময় কিন্তু ভাষাটা ন্যাচারাল গ্যাস বললে খানিকটা এর যে জীবাশ্ম জ্বালানি এটা যে জীবাশ্ম জ্বালানি সেই ব্যাপারটা আমরা ভুলে যাই ফলে সেই জন্য আমি এনএফজি লিখি ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস এটা তারপরে সোলার তারপরে ওয়েস্ট টু এনার্জি মানে বর্জ থেকে উৎপন্ন উৎপন্ন বিদ্যুৎ এবং সবশেষে উইন্ড বা আমরা যেটাকে বলা হয় যে বায়ু বিদ্যুৎ তো আমি একটা একটা করে এগোই কয়লা কয়লা মূলত আমাদের এখানে তিনটে বড় সেক্টরে ব্যবহার করা হয় একটা হলো আমরা ব্যবহার করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ছবিতে যে প্রথমে ইটের ভাটা ইট ভাটাতে ব্যবহার করি কয়লা তারপরে একটা ছবি আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন কিনা যাই না এটা হলো স্টিল রিরোলিং বা স্টিল ফ্যাক্টরি স্টিল তৈরি করার কারখানা আমাদের এখানে গত এক দশকে অনেক স্টিল কারখানা তৈরি হয়েছে তারা মূলত কয়লা ব্যবহার করে স্টিল লোহা গলিয়ে স্টিল তৈরি করার জন্য 
আর তৃতীয়ত হল যে আমাদের কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা এই গত দুই হাজার উনিশ সালে আমরা আট দশমিক এক মিলিয়ন টন কয়লা ব্যবহার করেছি আমদানি করেছি ব্যবহার করেছি তার মধ্যে সাত মিলিয়ন টন আমদানি করেছি এক দশমিক এক মিলিয়ন টন আমরা লোকাল আমাদের যে কয়লা খনি আছে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি সেখান থেকে আমরা ব্যবহার করেছি তো আমরা এক দশমিক এক মিলিয়ন টন যে ব্যবহার করেছি এটা আমরা তুলেছি হলো আমাদের যে বড় প্রক্রিয়া কয়লা খনি আছে সেখান থেকে আর বড় প্রক্রিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার করেছি তো গত দু সালের ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ আরো সত্যিকার অর্থে বললে দু সালের মে মাস থেকে পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটা ইউনিট উৎপাদন শুরু করেছে এবং এই বছরে দু সালের ডিসেম্বর থেকে আমরা দ্বিতীয় ইউনিটটাও বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু করেছে তো ফলে এখন আমাদের আরো বছরে মোট চার দশমিক দুই বিলিয়ন মিলিয়ন টন কয়লা বেশি লাগবে যেটা পুরোপুরি আমদানি করা হবে এই আমদানি করা হবে মূলত ইন্দোনেশিয়া থেকে পিটি বায়ান রিসোর্সেস বলে একটা কোম্পানি আছে ইন্দোনেশিয়ান তারা রপ্তানি করবে এবং ওল্ডেন ড্রপ বলে একটা জার্মান কোম্পানি এটা তাদের জাহাজ দিয়ে আমাদের এখানে পায়রা বন্দরে পৌঁছে দেবে তো তাহলে মোট মোট আমাদের আট দশমিক এক বিলিয়ন মিলিয়ন টনের সঙ্গে নতুন করে যোগ হবে চার দশমিক দুই বা তিন মিলিয়ন টন তাহলে আট আর চার বারো দশমিক চার মিলিয়ন টন দু সালে মোটামুটি আমাদের কয়লা আমদানি বা ব্যবহৃত হবে তার মধ্যে এক দশমিক এক মিলিয়ন টন অলরেডি আমাদের আমাদের যে নিজস্ব কয়লা খনি বড় প্রক্রিয়া সেখান থেকে আসবে তাহলে বাকি আমাদের মোটামুটি এগারো মিলিয়ন টনের বেশি আমাদের আমদানি করতে হবে এই তারপরে আমরা ফসিল ফুয়েল বলতে আর একটা যে ব্যবহার করি ফার্নেস অয়েল এইচ এফ ও যেটাকে ইংরেজিতে খুব সহজে এইচ এফ ও বলা হয় পুরো মিনিংটা হলো হেভি ফুয়েল অয়েল আমরা ফার্নেস অয়েল লোক মানে নর্মালি আমরা ব্যক্তি কি বলে সরাসরি কথা বলার ক্ষেত্রে ফার্নেস অয়েল শব্দটা ব্যবহার করি কিন্তু মূল টেকনিক্যাল নাম হলো এইচ এফ ও তো এইচ এফ ও আমরা ব্যবহার করি মোট তিন দশমিক দুই মিলিয়ন টন প্রতি বছর আমদানি করি এর মধ্যে পঁচাশি ভাগই ব্যবহার করে পঞ্চান্নটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যার মধ্যে চল্লিশটা প্রাইভেট পাওয়ার প্ল্যান্ট এর বাইরে জুট মিল বা বড় এই ধরনের মিল চালানোর জন্য ফানেস অয়েল ব্যবহার করা হয় জুট মিল স্পিনিং মিল কিংবা এরকম হেভি ইন্ডাস্ট্রি চালানোর জন্য আমাদের এখানে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করে তো দ্যাটস এই সেফ ওর ব্যাপার থার্ড বড় আমদানি করা ফুয়েল হলো এইচ এস ডি মানে হলো হাই স্পিড ডিজেল নর্মালি আমরা কথা বলার সময় ডিজেল শব্দটাই ব্যবহার করি আর ডিজেল দুই রকমের হয় আর একটা নর্মাল ডিজেল আছে যেটা আমরা জাহাজে ব্যবহার করি সাধারণত তো এইচ এস ডির মধ্যে আমরা তিন দশমিক নয় মিলিয়ন টন আমদানি করি গড়ে এরকম এইচ এস ডি আমাদের লাগে তার মধ্যে ষাট ভাগ ইউজ করে আমাদের ট্রান্সপোর্ট সেক্টর মানে বাস ট্রাক প্রাইভেট কার এটসেট্রা আর একুশ পার্সেন্ট ব্যবহার করে আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো এইচ এস ডি পাওয়ার প্ল্যান্ট খুব ব্যয়বহুল হয় আমাদের এখানে মোটামুটি এগারো বারোটা এইচ এস ডি বেস্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে যেগুলো গত দু সালের পরে আমরা আমাদের সরকার এইচ এস ডি পাওয়ার প্ল্যান্ট করার জন্য অনুমোদন দেয় এগুলোকে বলা হয় ফার্স্ট ট্র্যাক পাওয়ার প্ল্যান্ট তো সেখানে আমাদের এইচ এস ডি বা ডিজেল ব্যবহৃত হয় ডিজেল ব্যবহার করলে মোটামুটি ভাবে এক এক ইউনিট বিদ্যুৎ ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ হয় আমাদের এখানে আমরা বিদ্যুৎ কিনি এখনো আট টাকার নিচে আর পঁয়ত্রিশ টাকা খরচ হয় এক এক ইউনিট ওদের বিদ্যুৎ তৈরি করতে এর বাইরে ডিজেল ব্যবহার করা হয় আমাদের এগ্রিকালচারাল পাম্প গুলোতে মানে ইরিগেশন পাম্প যদিও অনেক ইরিগেশন পাম্প এখন সোলার বেসড হয়েছে কিন্তু এখনো সিংহভাগ মোটামুটি আশি ভাগের বেশি এরিগেশন পাম্প আমরা ডিজেল দিয়ে চালাই এই হলো ডিজেল দেন হাইড্রো আমাদের দেশে একটা মাত্র হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট আছে যেটা কাপতাইতে এটার এটা অন্য দিক দিয়েও ভাবা দরকার একটুখানি এই কাপতাইতে যে হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টটা আছে 
এটার মোট ক্যাপাসিটি 240 মেগাওয়াট এখন মোটামুটি 120 মেগাওয়াট 30 মেগাওয়াট উৎপাদন হয় বাকিটা আমরা ব্যবহার করতে পারি উৎপাদন করতে পারে না নানান রকম মেশিনারি সংকট পানির জলের তাপের জলের চাপের সমস্যা এখন সংকটের জায়গাটা হলো এই 240 মেগাওয়াট উৎপাদন করতে কি আমরা 655 স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা পানিতে ভরে রেখেছি हजार जमीते विद्युत मोटामुटी पंचाश हजार मानुष चले जाए रेंटा पंद्रह तो जगह मालिक हमिट ग्रुप और एक मालिक हलो एक्सलरेट एनार्जी अमेरिकान कम्पानी और सामिट ग्रुप बांगलेशी कम्पानी प्रत्येक कैपासिटी हलो पांच एम एम सी एफ डी एम एम सी एफ डी मान हलो मिलियन किऊबिक मिलियन स्टैंडार्ड किऊबिक फिट पर डे मान पांच मिलियन घन घन फुट प्रतिदिन सप्लाई देवे एक एक मोट हजार मिलियन घन फुट गैस प्रतिदिन सप्लाई देवे तो टार्मिनल के बला है एफ एस आर एफ एस आर मान हम भाषमान स्टोरेज मान कि प्रत्येक के साढ़े चार लाख डलार देव एर कैपासिटी व्यवहार कर टन एक समस्या तैरिंग पार्टे अवशिष्ट अंश और एक हलो 
नेचरल गैसर लिक्विफाइड नेचरल गैस तो तो ये एलपीजी मूल सप्लाई दिया आज से हमारे के बीपीसी बाबे हमारे स्पेक्ट्रोलियम कॉर्पोरेशन माने चिटोगंग थे के टाइम लो तो हमारे इखने आज तो आगे चिटोगंग चिटोगंग एक ता हमारे रिफाइनरी आज से अपना जाने निस्टान रिफाइनरी लिमिटेड नामे शंके भी ईआरएल बोले उटा बांगलादेश स्पेक्ट्रोलियम कॉर्पोरेशन में एक ता शाखा तो ईआरएल आमादर के का इजे मौला मौला पुरोनो पुरोनो जे ये गुलो सिलेंडर गुलो गुलो तादेर एर पौरे बोटा मुटी छोटरोटा नो तुन कंपनी शुरू हुए चे सप्लाई दवा एक तार मोदी � अनेक गुलो कंपनी एलपीजी सप्लाई दिच्छे हमारे देश में तो एलपीजी हमारे जालानी रहा रखता हूँ उच्चो मुझे तो सिंगापुर बा कतार थे के बॉम मध्य प्रदेश का एक प्रदेश थे के हमरा एलपीजी की नहीं आर ये आखिर इचार क्षेत्र एलएनजी क्षेत्र एक तो बोला ऐसा दरकर जब हमरा दूसरो देश के साथ चुकती को रची एलएनजी कारण सिंगापुर थे के आंते आमादे एक तू कम खरोच आए जहाज खरोच को मिजाए और इर बाई ने मध्य प्रदेश देश गुलो थे क्यों की ना है तार पर होते नेचरल फॉसिल गैस और तब तम्रा आजे खोनीर गैस हमरा निजे देर डोमेस्टिक गैस निजे देर गैस निजे देर गैस आमादेर प्रतिदिन हमरा उठाई होलो 700 मिलियन घनोपुर आह इटा हमारे हमारे एपोर्ट जंतु उठाई एक पोर्ट जंतु हमारे षाटास्ता गैस फील्ड चालू हुआ से अकुन पोर्ट जंतु तार तार मोट कैपेसिटी आसे अकुन बाला होते हैं जे चौदह दशमिक एक सौ ट्रिलियन घनों फुट आसे ट्रिलियन घनों फुट माने होते हैं बिलियन एक हजार बिलियन एक ट्रिलियन है अपना निश्चित � एक्सोसाट बिलियन घनों पूटा वादे आ चुके ये अधिकांश गैस हम रे व्यवहार करी मुल्लों तो तीन के खाते एक तो हलो गैस भित्तिक पावर प्लांट आ से हमारे देखा ने अनेक गुलो आश्चर्य बेशी दूसरों बर होते हम रे कुकिंग एज़ जोनों व्यवहार करी बिशुद्ध तो ढाका चौटोग्राम ये शहर दुटो ते ओनो � अमरा गैस गैस की बोले पाइपलाइन एक गैस बाबूर कोरी ना आर एक टा क्षेत्र आसे शिटा हुलो आमादेर जानें जे गुटा तीन टे चार टे बड़ो शार्कर खाना मुलो तो गैस थे के शार्क तोड़ी बोले तार मोते कैप को सब थे के बड़ो चिटो कामेर कॉर्नर फुली पार्टी डेज़र कंपनी लिमिटेड तो ए तीन टे खाते अ तार मोते धनु सीमेंट का खाना तो हमरा गैस बाबर कोरी जाला नहीं है शेबे आर हमारे सोलर अखंड पर जोन तो हमरा सोलरे मात्रों चश्मो चुराशी मेगावाट सोलर पाई सोलर थे के तार मोते आठ नौ बी मेगावाट आज तक से ग्रीड कनेक्टेड बने शारा शोरी तारे सप्लाई दवा है शारा देशी सप्लाई है किंतु बाकी शिंगोबाग सोलर � जाद जाद बाड़ी तो उत्पन्न हो है विशेष तो रूपटॉप सोलर हम रहेक टा बोले था कि आर एक टा होलो हम रह जेटा सोलर पार्क बा सोलर पावर प्लांट शिक्षणे हम रह का टेक्नोलॉजी भी अवार करी है कि बोलो है पीबी बा फोटोवोल्टाइक तो फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी अकन पर जो भी अवार करती है तो एक आधुनिक एक पर होते हैं आपनी जो दी देखों ओएस टू एनर्जी, सो ओएस टू एनर्जी ते आमादे देशे आम्रा अखुन पर जोन तो कोनो ओएस टू एनर्जी माने बोर्ड जो थे कि आम्रा कोनो विद्युत पर नो कोरी ना आम्रा शाम्प्रोति काले आखिर बारे गौतम बहुत सर दिसंबरे आम्रा एक ता चुक्ती कर ची चाइनीज एक ता कंपनी सीएमसी ओएस टू एनर्जी पावर प्लांट तोड़ी कर बे ढाका सिटी कॉरपोरेशन जो बोर्ड जो आते शे बोर्ड जो थे तो इटर खरोच एक टू बेशी पोड़ बे आठ रोटा का करे पोती यूनिट पोड़ बे किंतु आम्रा मोटा मोटी भावे सम्मतो है चीज़ ये इटा आम्रा एकोन ओएस टू एनर्जी तो जाते 
এই হলো আমাদের মোটামুটি যেগুলো এনার্জি সোর্স সবগুলো সোর্সের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইলেকট্রিসিটিতে যদি আসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই হাজার এগারো দশ থেকে দুই হাজার কুড়ি পর্যন্ত একটা আমাদের এনার্জির একটা অনুগ্রহ করে মিউট করবেন কি আমরা দু হাজার দশ থেকে দু হাজার কুড়ি পর্যন্ত আমাদের ইলেকট্রিসিটি জেনারেশনে একটা গ্রাফ দিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দু হাজার দশ এগারো অর্থ বছরে আমাদের মোট এনার্জির চাহিদা ছিল প্রায়শই আমাদের দেশের আমরা এক পঁচিশ পার্সেন্ট এর মতো বেশি থাকতে হয় সব দেশেই সারা দুনিয়াতে যাতে ওই যদি কোনো বিপদ আপদ হয় সেই সময় ওটা ব্যবহার করা হয় আরেকটা জিনিস আপনাদের একটু বলা দরকার সেটা হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি আমরা যতটুকু উৎপাদনের ক্যাপাসিটি থাকে ঠিক ততটুকু উৎপাদন হয় না প্রায়শই ইঞ্জিন এবং সঞ্চালন লাইনের কারণে মোটামুটি ভাবে আট পার্সেন্ট কম উৎপাদন হয় সুতরাং এনার্জি যখন ইলেকট্রিসিটি যখন আমরা মাপি তখন দুই রকম মাপতে হয় একটা হলো ইনস্টল ক্যাপাসিটি মানে আমাদের ইঞ্জিন এবং পাওয়ার প্লান্টটির উৎপাদন ক্ষমতা কতটুকু আর একটা মাপতে হয় সেটা হলো ডিরেটেড ক্যাপাসিটি মানে এই যে অংশ চলে গেল ইঞ্জিন চালাতে আর হলো সঞ্চালন লাইন চালাতে সেই অংশ বাদ দিলে কতটুকু পাই তার মানে একশো মেগাওয়াট যদি ইনস্টল ক্যাপাসিটি থাকে তাহলে আমরা বিরানব্বই মেগাওয়াট মোটামুটি ভাবে বিরানব্বই থেকে বিরানব্বই মেগাওয়াট ক্যাপাসিটি পাবো ডেলিভারি পাবো তাহলে সেই যেটুক পাবো সেইটাকে আমরা বলি যে ডিরেটেড ক্যাপাসিটি তো ফলে ইনস্টল ক্যাপাসিটি দেখেন ব্লুটা ইনস্টেড ইনস্টল ক্যাপাসিটি ইনস্টল ক্যাপাসিটিটা মাপলে চলবে না এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু এটা মূল পরিমাণ নয় তো এইভাবে আমরা যখন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো শুরু করলাম আমরা দেখুন যে মোটামুটি ভাবে আহ দু হাজার সালে যা উৎপাদন করেছে ঠিক ততটা আমাদের চাহিদাও ছিল অর্থাৎ আমাদের আট হাজার পাঁচশো সাঁত্রিশ মেগাওয়াট ছিল হলো ডিজেটেড ক্যাপাসিটি মানে সরবরাহ হতো আর আমাদের চাহিদা ছিল আট হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ মেগাওয়াট তো তারপর থেকে আমাদের ক্যাপাসিটি বাড়ছে ব্যয়ও বাড়ছে গড়ে আমাদের দেশে প্রতি বছর আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার বাড়ে সাত সাড়ে ছয় থেকে সাত পার্সেন্ট হারে কিন্তু আমরা উৎপাদন বাড়িয়েছি দেখুন কি হারে ভীষণ পরিমাণে উৎপাদন বেড়েছে আমাদের যেখানে উৎপাদন ছিল উনিশ হাজার আটশো বিরানব্বই মেগাওয়াট সেখানে আমাদের তেরো হাজার তিনশো মেগাওয়াট সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পেরেছি দু হাজার সালে আমরা যেখানে উৎপাদন করেছি উৎপাদন ক্যাপাসিটি উনিশ হাজার নয়শো পঁচাত্তর মেগাওয়াট আমরা সেখানে খরচ করতে পেরেছি এগারো হাজার তিনশো মেগাওয়াট সুতরাং আমাদের প্রায়শই পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট পার্সেন্ট বিদ্যুৎ প্রতিদিন রয়ে গেছে অব্যবহৃত রয়ে গেছে এই অব্যবহৃত রয়ে যাওয়ার কোনো সমস্যা নেই অব্যবহৃত থাকতেই পারে কিন্তু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে একটা সমস্যা আছে বিদ্যুৎ এমন একটা জিনিস যা আপনি জমিয়ে রাখতে পারবেন না যা উৎপাদন করবেন তাই খরচ করতে হবে অর্থাৎ যদি আপনার দরকার না হয় তাহলে আপনার কারখানা বন্ধ করে রাখতে হবে যদি আপনার বিদ্যুৎ দরকার না হয় তাহলে বিদ্যুতের প্ল্যান্ট বন্ধ করে রাখতে হবে বিদ্যুতের প্ল্যান্ট যদি বন্ধ করে রাখি তাহলে তার হিউম্যান রিসোর্স এর কস্ট আছে যে মানুষগুলো কাজ করে তাদের বেতন আছে মেশিনারিজ কস্ট আছে সেই কস্ট ব্যয় করতে হবে তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন না করেও বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতিটা খরচ চালিয়ে যেতে হবে এ বাইরে কতগুলো অন্য সংকট হলো যে যেসব প্রাইভেট পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয়েছে আমাদের মোটামুটি এখন প্রাইভেট সেক্টর থেকে বিদ্যুৎ আসে চুয়াল্লিশ পার্সেন্টের মতো সরি তো চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট এই যে বিদ্যুৎ আসে প্রাইভেট সেক্টর থেকে এই প্রাইভেট সেক্টরের পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোর সাথে আমাদের চুক্তি হলো 
যে আমরা যদি বিদ্যুৎ না নিতে পারি সরকার যদি বিদ্যুৎ না নিতে পারে তাহলে সরকার এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোকে ভর্তুকি দেবে কি হারে ভর্তুকি দেওয়া হবে ভর্তুকি দেওয়া হবে এমন ভাবে যে ধরে নেওয়া হবে যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলো চল্লিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ অলরেডি উৎপাদন করেছে মানে কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন না করলেও একটা একশো মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র চল্লিশ মেগাওয়াট উৎপাদন করেছে বলে পয়সা পাবে তাহলে একশো মেগাওয়াটের জন্য যদি এক কোটি টাকা পেত তাহলে চল্লিশ মেগাওয়াটের জন্য সে চল্লিশ লাখ টাকা পাবে কোনো অথচ কোন বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে না ফলে এই যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র এদের জন্য আমাদের অতিরিক্ত পেমেন্ট করতে হচ্ছে দু কুড়ি সালে আমরা মোটামুটি ভাবে এদেরকে ন হাজার পাঁচশো কোটি টাকার বেশি ভর্তুকি দিয়েছি এই বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গুলোকে তাহলে এই হলো আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের চিত্র এখন যদি আমরা দেখি কোথ থেকে কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আমরা আমরা মোটামুটি সব থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করি আমাদের ন্যাচারাল গ্যাস থেকে ন্যাচারাল ডোমেস্টিক ন্যাচারাল গ্যাস বা ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস আমাদের পঞ্চাশ দশমিক আশীর্বাদ বিদ্যুৎ এই জানুয়ারি হিসাবে ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস থেকে আসে আমাদের নিজস্ব গ্যাস থেকে তো এইটা এই বিদ্যুতের দাম সব থেকে কম হয় মোটামুটি এক টাকা আশি পয়সা থেকে তিন টাকা তিরিশ পয়সা করে মতো প্রত্যেক ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ হয় তারপরে সেকেন্ড সর্বোচ্চ আছে আমাদের ফার্নেস অয়েল বা এই সেফো থেকে এই সেফো থেকে আমাদের বিদ্যুৎ আসে আঠাশ পার্সেন্ট অর্থাৎ পাঁচ হাজার নয়শো নব্বই মেগাওয়াট এখানে আমাদের ফার্নেস অয়েলে মোটামুটি খরচ হয় প্রতি ইউনিটে আমাদের আট টাকা থেকে তেরো টাকা পর্যন্ত থার্ড আমাদের সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ আসে এখন কয়লা থেকে কয়লা থেকে আমাদের এখন দুটো বড় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে একটা হলো পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পায়রা কোল পাওয়ার প্লান্ট যেটা আমাদের এখানকার নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড যেটা সরকারি কোম্পানি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এনডাব্লু পিজি আর চাইনিজ একটা কোম্পানি নাম সিএমসি চাইনা হেভি মেশিনারি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোম্পানি লিমিটেড এই দুজনে মিলে একটা কোম্পানি করেছে যার নাম দিয়েছে বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড বিসিপিসিএল এখান থেকে আসে আমাদের এখন বারো মোট তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট এর ক্ষমতা আমরা আগেই বলেছি ইনস্টল ক্যাপাসিটি এর ইনস্টল ক্যাপাসিটি বা তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট এর সাপ্লাই দিতে পারে বারোশো চব্বিশ মেগাওয়াট তো সেখান থেকে আসে এটা তার মানে আট দশমিক ছাব্বিশ পার্সেন্ট আমাদের কয়লা থেকে আসে কয়লায় আরেকটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমাদের আছে বড় বড় পুকুরিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেটা আমি আগেও বলে এসছি যে বড় পুকুরিয়া কয়লা খুঁড়ি থেকে প্রতি বছর এক দশমিক এক মিলিয়ন টন কয়লা পায় সেখানে এই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াটের কিন্তু এটা সাধারণত আমাদেরকে উৎপাদন দেয় তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো মেগাওয়াট তার বেশি দিতে পারে না বিকজ বেশিরভাগ সময় কয়লার ঘাটতি থাকে এবং মেশিনারি গুলো পুরোনো হয়ে গেছে এটা মূলত টেকনোলজির প্রশ্ন পরে আমার মনে হয় টেকনোলজি এবং এমিশন নিয়ে একটা সেশন আছে সেখানে এই টেকনোলজি ব্যাপারগুলো নিয়ে আলাপ হবে থার্ড সর্বোচ্চ আমরা আনি হচ্ছে ডিজেল থেকে ডিজেলের বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনারা আগেই জেনেছেন যে আমরা দুই রকমের ডিজেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে একটা হলো ডুয়েল ফুয়েল পাওয়ার প্লান্ট ডুয়েল ফুয়েল মানে হচ্ছে দুইটা ফুয়েল ব্যবহার করে একটা হলো আমাদের গ্যাস ন্যাচারাল গ্যাস আর একটা হচ্ছে ডিজেল যেমন ধরুন যে মেঘনাঘাটে সামিকের একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে চারশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট বা তিনশো আটত্রিশ মেগাওয়াট সর্বোচ্চ দেয় তিনশো আটত্রিশ মেগাওয়াটের এই পাওয়ার প্লান্টটি ডুয়েল ফুয়েল অর্থাৎ যদি গ্যাস না পায় সে ডিজেল দিয়ে চলবে আবার কোন কোন পাওয়ার প্লান্ট আছে এরকম ডুয়েল ফুয়েল একদিকে ফার্নেস অয়েল দিয়ে চলে আবার ডিজেল দিয়ে চলে যেমন সৈয়দপুরের একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট অনুগ্রহ করে মিউট করবেন সৈয়দপুরে একশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট এটা একদিকে ফার্নেস অয়েল আর একদিকে ডিজেল দিয়ে চলে তো সেখান থেকে আসে সে কারণে ডিজেলের খরচ আমাদের খুব বেশি ডিজেলে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ তৈরি করতে আমাদের গড়ে কমপক্ষে সতেরো টাকা সর্বোচ্চ তেত্রিশ টাকা পর্যন্ত খরচ হয় তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনার মনে হবে যে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এইগুলো আবার পরে টেকনিক্যাল বিষয় পরে আলাপ করবে এফিসিয়েন্সি কমে গেলে এক ইউনিট বিদ্যুতে পাঁচশো টাকা খরচ হয়েছে এমন এমন ঘটনাও আছে 
এবং কয়লাতে আমাদের এখন পর্যন্ত খরচ হলো গড়ে সাত টাকা থেকে এগারো টাকা প্রতি ইউনিটে আমাদের এর বাইরে ইম্পোর্ট করি আমরা সাড়ে পাঁচ পার্সেন্টের মতো ইন্ডিয়া থেকে মোস্ট মোস্টলি ত্রিপুরা থেকে মোটামুটি দুশো ষাট মেগাওয়াট আর পশ্চিম বাংলা থেকে বাকি সাড়ে সাতশো মেগাওয়াট আটশো মেগাওয়াট এর মতো এটার খরচ মোটামুটি ছয় টাকা থেকে আট টাকা হাইড্রোতে আমাদের খরচ খুব কম এক টাকা আশি পয়সা থেকে দুই টাকা তিরিশ পয়সা মতো আর রিনিয়েবলে আছে আমাদের আটাশি মেগাওয়াট সাপ্লাই তো সেখানে আমাদের খরচ হয় মোটামুটি এগারো টাকা থেকে তেরো টাকা পর্যন্ত তো এ হলো আমাদের ক্যাপাসিটি কতটুকু কোথার থেকে কোন ফুয়েল থেকে কতটুকু পাই আমরা যদি এবার যাই যে মালিকানা কোথা থেকে কতটুকু সামনে পাবো আপনাদেরকে একটু জানানো দরকার যে আমরা বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরে ভবিষ্যৎ উৎপাদন কত দরকার হবে কত লাগবে কত উৎপাদন করব সেটা নিয়ে একটা পরিকল্পনা করা হয়েছিল লং টার্ম প্ল্যান দু সালে সেটাকে বলা হয় পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান পিএসএমপি তো পিএসএমপি তে আমরা দু সালে একবার করি দু ষোলো সালে এটা আবার আমরা রিভিউ করি ষোলো সালের রিভিউ এর সময় আমরা এটা একটা টার্গেট তৈরি করি দু সালে আমাদের কতটুকু বিদ্যুৎ লাগবে আমরা একচল্লিশ সালে হিসেব করেছি যে আহ ষাট হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ দরকার হবে কিন্তু এটা এখন বলা হচ্ছে যে এটা খুব ওভার এস্টিমেশন হয়ে গেছে আমরা যতটা দরকার তার থেকে অনেক বেশি বলে ফেলেছি কারণ আমরা দু হাজার একুশ সালে যখন টার্গেট করেছিলাম আমাদের তিরিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ লাগবে এখন দেখছি যে আমার তেরো হাজার মেগাওয়াট লাগছে তার মানে আমাদের অনেক বেশি এস্টিমেশন হয়ে গেছে সো আমরা দু সালে যে প্ল্যান করেছি এই প্ল্যানটা দু সালে আবার একবার রিভিউ করা হয় তখন আঠারো সালে অনেকগুলো পাওয়ার প্ল্যান্টের লিস্ট তৈরি করা হয়েছে এইগুলো এগুলো তৈরি করবো আমরা সেই হিসাবে আমাদের দু হাজার একচল্লিশ সালে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ আসবে কয়লা থেকে এই প্ল্যান অনুসারে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ আসবে ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস মানে আমাদের প্রাকৃতিক যে জীবাশ্ম জ্বালানি আছে নিজেদের সেটা আর আমদানিকৃত লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস থেকে এর বাইরে দশ পার্সেন্ট আমরা ইম্পোর্ট করবো ইন্ডিয়া থেকে বা ভুটান থেকে বা নেপাল থেকে তিনটা দেশ সাথে আমাদের কথাবার্তা চলছে ইন্ডিয়া থেকে অলরেডি আমরা ইম্পোর্ট করছি আমরা নেপাল এবং ভুটানের সাথে কথা বলছি যে আমরা সেখান থেকে ইম্পোর্ট করতে চাই আমরা দশ পার্সেন্ট বলেছি যে রিনিউয়েবল থেকে দশ পার়সেন্ট উৎপাদন করব আমরা বলছি যে লিকুইড ফুয়েল থেকে আমরা পাঁচ পার্সেন্ট নেব এবং নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার থেকে আমরা দশ পার্সেন্ট নেব লিকুইড ফুয়েল থেকে পাঁচ পার্সেন্ট এবং রিনিউয়েবল থেকে পাঁচ পার্সেন্ট আমরা উৎপাদন করব তো সব পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ দশ দশ পাঁচ পাঁচ এই হলো আমাদের মোট হিসাব কয়লা ন্যাচারাল ফসিল গ্যাস এবং লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস এনএফজি অ্যান্ড এলএনজি নিউক্লিয়ার রিনিউয়েবল লিকুইড ফুয়েল ইম্পোর্ট এই হলো মূলত আমাদের সোর্স আমরা যদি এবার দেখি যে কারা এইসব বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মালিক আমরা আগেই শুনেছি যে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ মোটামুটি ভাবে আমাদের সরকারি উৎস থেকে আসে অর্থাৎ সরকারের যে পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো আছে সেখান থেকে আসে এর মধ্যে এর বাইরে ছয় পার্সেন্ট আসে হলো জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি মানে যেটা আমরা বললাম পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র ওইটা হচ্ছে ছয় পার্সেন্ট উৎপাদন করে আমাদের মোট বিদ্যুতের এটার নাম হলো বিসিপিসিএল বাংলাদেশ চায়না পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড সেখান থেকে আসে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রাইভেট পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো আমাদের চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ সাপ্লাই দেয় আর পাঁচ পার্সেন্ট আমরা ইম্পোর্ট করি এখন তো চুয়াল্লিশ পার্সেন্ট যে পাওয়ার প্রাইভেট সেক্টর থেকে সাপ্লাই দেয় তার মধ্যে অনেকগুলো ধরন আছে সেগুলো আপনাকে আপনাদেরকে একটুখানি জানিয়ে দেয় একটা হলো আমরা বলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট পাওয়ার প্রোডিউসার মানে হলো প্রাইভেট কোম্পানিগুলো যারা দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন করে এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসারের মধ্যে একটা ছোট্ট দল আছে যার দেখে বলা স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার মানে হলো আট মেগাওয়াট দশ মেগাওয়াট বত্রিশ মেগাওয়াট এরকম পাওয়ার প্লান্ট তো এরকম কিছু পাওয়ার প্লান্ট আছে বত্রিশ মেগাওয়াট থেকে পঞ্চাশ মেগাওয়াটও আছে কিছু এগুলো সব বলা হয় স্মল ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্রডিউসার বা এসআইপি এরপরে আমাদের আছে পাঁচ বছর বা সাত বছর মেয়াদী রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট 
এগুলোর একটা অদ্ভুত চুক্তি এগুলো হচ্ছে যে আপনি একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট বানাবেন পাঁচ বছরের জন্য তো পাঁচ বছরের জন্য তো আর পাওয়ার প্ল্যান্ট এর মেশিনারি বানানো যায় না তো কি করা হয় একটা বড় বার্জ কিংবা একটা বড় ট্রাক কিংবা বড় কন্টেইনার এর মধ্যে পাওয়ার প্ল্যান্ট শুদ্ধ সমস্ত মেশিনারি থাকে এটা পরিবহন করে এনে এক জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয় বসিয়ে দেওয়ার পর সেইখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ ওরা বিদ্যুৎ লাইনে সংযোগ দিয়ে দেয় সেইখান থেকে বিদ্যুৎ পাই তো পাঁচ বছর পরে চুক্তিগুলো বাতিল হয়ে যাওয়ার কথা ফলে এগুলো থেকে অনেক বেশি দাম দিতে হয় কারণ সেও তো বিনিয়োগ করে বিনিয়োগ করলে তার হিসেব হলে এখান থেকে লাভ নেই তো প্রতি মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ধরুন যে নর্মালি আমার লাগতো তিন টাকা উৎপাদন করতে এই সব পাওয়ার প্ল্যান্টে হলে তখন এখানে একটা এক ইউনিট বিদ্যুতের জন্য আমার দিতে হচ্ছে সাড়ে পাঁচ টাকা গ্যাসেই গ্যাস সাপ্লাই আমি দেব অর্থাৎ সরকার দেবে গ্যাস সাপ্লাই সরকার দেবে জায়গা সরকার দেবে এবং তারপরে কাঁচামাল দেয়া হয়ে গেল তারপরে শুধুমাত্র পাওয়ার প্ল্যান্টটা ব্যবহার করছি এই বাবদে তিন টাকা করে পার ইউনিট দিতে হবে এরকম চুক্তি আছে প্রচুর তো তারপরে তৈরি করা আর একটা জিনিস হলো কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট তো সেগুলো আরো একটু কম সময় একটা রেন্টাল যদি হয় পাঁচ বছরের তাহলে কুইক রেন্টাল আরো কম সময় তিন বছরের চুক্তি এগুলো এগুলোর বিদ্যুতের দাম আরেকটু বেশি ধরুন গ্যাস সব দেওয়ার পরেও এগুলো চার টাকা সাড়ে চার টাকা আমাদেরকে বিদ্যুতের জন্য প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের জন্য তাদেরকে দিতে হয় গ্যাস বাদে আর একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে আমরা বলি সেটা হচ্ছে ফাস্ট ট্র্যাক পাওয়ার প্ল্যান্ট এইটা দু সালে সরকার চিন্তা করলো যে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তৈরি করার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তারা বিদ্যুৎ করতে পারছে না ঠিক সময় তখন জরুরি ভিত্তিতে কিছু পাওয়ার প্ল্যান্টের অনুমোদন দেওয়া হলো পাঁচ বছরের চুক্তি যে চুক্তিতে বলা হলো যে সতেরো টাকা থেকে তেইশ টাকা করে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম দেওয়া হবে কিন্তু দ্রুত করতে হবে তখন ডিজেল ভিত্তিক এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো তৈরি করা হয় এগুলোকে বলা হয় এফ টিপিপি তো এই রকম আমরা মোট পাঁচ ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ নিই বেসরকারি খাত থেকে আইপিপি এস আইপিপি আর পিপি কিউ আর পিপি এবং এফ টিপিপি এই হলো মালিকানা এবার যদি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কতগুলো আমরা যখন দু সালে যখন আমরা নতুন পিএসএমপি করলাম পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান করলাম সেই পিএসএমপি তে আমরা মোট নিজেরা চৌত্রিশটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার পরিকল্পনা নিলাম এর বাইরে বিভিন্ন কোম্পানি আমাদেরকে অফার করলো যে সরকারের সাথে চুক্তি করলো যে আরো নতুন করে বারোটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে হয় তো এই মিলে মোট ছেচল্লিশটা পাওয়ার প্ল্যান্ট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করবে বলে চুক্তি হলো কিন্তু কালের আস্তে আস্তে দেখা গেল যে সবাই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারছেও না আর এগুলো এগোচ্ছেও না কিন্তু কিছু কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার উদ্যোগ এগিয়েছে সেইগুলো আমি এখানে লিস্টিং করেছি আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের স্ক্রিনে এখানে আদানি গড্ডা কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা ইন্ডিয়াতে হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে পুরো বিদ্যুতই বাংলাদেশে রপ্তানি করা হবে তো এটা ষোলোশো মেগাওয়াট সেখান থেকে এটার মূল ক্যাপাসিটি ষোলোশো মেগাওয়াট কিন্তু এটা সাপ্লাই দিতে পারবে চোদ্দশো ছিয়ানব্বই মেগাওয়াট তো এই চোদ্দশো ছিয়ানব্বই মেগাওয়াটই বাংলাদেশে সাপ্লাই দেবে এটা এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে বাঁশখালী কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে বাঁশখালীতে এসালম গ্রুপ একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি করছে তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট মোট ক্যাপাসিটি আর সাপ্লাই দিতে পারবে হচ্ছে বারোশো চব্বিশ মেগাওয়াট তো এইটা পাঁচজন খুন হয়েছিল দু হাজার ষোলো সালে আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না এখানে অনেক বড় সংঘর্ষ হয়েছিল গ্রামের লোকের জমি নেওয়া নিয়ে তো সেই বাঁশখালী কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট এখন আন্ডার কনস্ট্রাকশন এখন তৈরি হচ্ছে এটা দু সালের মধ্যে পাওয়ার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু পারেনি ফলে গত বছর দুইশো কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এখন এটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন এরা দু হাজার বাইশ সাল পর্যন্ত মেয়াদ বাড়িয়ে দিয়েছে বড় প্রক্রিয়া কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট আমি আগেই বলেছি পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াট এটা এখন চলছে বরিশাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা আইসোটেক গ্রুপ বাংলাদেশের এবং পাওয়ার চায়না রিসোর্সেস এই দুইজনে মিলে তৈরি করছে তিনশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট এটার ক্যাপাসিটি এটা বরগুনার তালতলিতে অবস্থিত মাতার বাড়ি কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট এটা মাতার বাড়িতে আপনারা অনেকবার নাম শুনেছেন এটা করছে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড তো এটার সংক্ষিপ্ত নাম সিপিজি সিবিএল এটা কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে মাতার বাড়ি দ্বীপে অবস্থিত এটার আর ইউনিট করবে বলে কথা হচ্ছে 
আরো বারোশো মেগাওয়াট অর্থাৎ চব্বিশশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখান থেকে আসবে এটা জাপানের জায়গায় আমাদেরকে এর জন্য মোটামুটি চার বিলিয়ন ডলার মানে কত হয় আমি বাংলায় বাংলা কথাই বলতে পারবো না চার বিলিয়ন ডলার মনে হয় বত্রিশ হাজার কোটি টাকা বা পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা এইরকম ঋণ দিয়েছে পটুয়াখালী কোল পাওয়ার প্লান্ট এটা আরপিসিএল মানে হলো রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড আপনারা পল্লী বিদ্যুৎ নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই বাংলাদেশ পদ্মী বিদ্যুৎ সমিতি যেটার মূলত নাম রুরাল ইলেকট্রিফিকেশন বোর্ড বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড তার একটা কোম্পানি আরপিসিএল রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড আর চায়না কোম্পানি নরিনকো লিমিটেড নরিনকো ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ওরা দুইজনে মিলে এই পাওয়ার প্লান্টটা তৈরি করছে পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার লালদিয়া এবং একটা নাম কি ওকে কলাপাড়ার মধ্যে পায়রা কোল পাওয়ার প্লান্ট আগেই বলে এসছি এটা নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এটা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের একটা কোম্পানি আর চাইনিজ একটা কোম্পানি সিএমসি এটা তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট পায়রা কোল পাওয়ার প্লান্ট দ্বিতীয় ফেজের কাজ চলছে এখন এটা নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এবং সিএমসি দুজনে মিলে করছে আর রামপাল কোল পাওয়ার প্লান্ট সবাই জানেন ইতিমধ্যে সারা দেশে সবাই জানে এটা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল থার্মাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড কর্পোরেশন লিমিটেড এন টিপিসি এবং বাংলাদেশের বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এই দুটি কোম্পানি মিলে তৈরি করছে এটাও তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াটে তো মোটামুটি ভাবে এই হলো সাড়ে আট হাজার মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ আসবে কয়লা থেকে অ্যাকর্ডিং টু দা প্ল্যান এবং এগুলো আন্ডার আন্ডার কনস্ট্রাকশন আছে এখন এর মধ্যে শুধুমাত্র পায়রা এবং বড় পুকুরিয়া এই দুটো বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন আমাদের এখানে অপারেশন আছে বা কাজ করছে তো পাওয়ার প্লান্ট গুলো এইরকম জায়গায় অবস্থিত বেশিরভাগ পাওয়ার প্লান্ট আপনি যদি আপনারা যদি লক্ষ্য রাখেন যে বেশিরভাগ পাওয়ার প্লান্ট আমাদের এখানে কোস্টাল জেল এলাকাতে কক্সবাজার জোন বরিশাল পটুয়াখালী জোন খুলনা বাগেরহাট জোন এই তিনটে জোনে সব থেকে বেশি পাওয়ার প্লান্ট বিশেষত নতুন পাওয়ার প্লান্ট গুলো ঢাকা নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ এই জোনটাতে বেশ কিছু পাওয়ার প্লান্ট এর বাইরে বড় পাওয়ার প্লান্ট তৈরি হচ্ছে রংপুর ডিভিশনে বিশেষত দিনাজপুরকে কেন্দ্র করে কিছু গ্যাস ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট আছে হলো সিলেটকে কেন্দ্র করে সিলেটের আশপাশ দিয়ে আর ময়মেশ গাজীপুর এলাকায় কয়েকটা বড় পাওয়ার প্লান্ট আছে বেশিরভাগ গ্যাস ভিত্তিক না কিন্তু এখানে এই সেফ এবং গ্যাসের একটা মিশ্রণ মিশ্রণ আছে তো আপনারা যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জয়েন করেছেন তারা একটু লক্ষ্য রাখবেন যে যেখানে আছেন আপনাদের আশেপাশের এই এই জোনগুলোতে বেশি পাওয়ার প্লান্ট রয়েছে এটা পরবর্তীতে হয়তো আমরা এই লিস্টটা পুরো লিস্টটা আপনাকে আপনাদেরকে দিয়ে দেবো একসময় আমাদের অন্য সহকর্মীরা যারা যারা আপনাদের সাথে রেগুলার সংযোগে আছেন এই লিস্টটা পুরোপুরি একসময় পেয়ে যাবেন এই হলো পাওয়ার প্লান্টের ম্যাপ এবং আমি এইখানে আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ দিচ্ছি